Another math problem. The area of a rectangular garden is 20 square feet. The length is 4 feet more than 3 times its width. Find the length and width of the rectangular garden. At ito ay galing sa isa sa ating followers dito sa YouTube channel natin. Kino-comment niya ito galing kay Roslyn Inosha. Ma'am, pa-help po, please. So, yun na nga yung binasa natin. Find the length and width of the rectangular garden. But before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. At ito naman yung FB Group Philippine Civil Service Review for All kung saan pwede kayong mag-post dyan ng mga questions na marami tayong mga FB members na haping sagutan yung mga post nyo. Pwede rin kayong mag-share sa mga reviewers nyo para sa ibang members at iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages natin. Nabalikan na natin yung ating problem. The area of a rectangular garden is 20 square feet. Kapag sinabing area, that is length times width equals area. So therefore, length times width, yung area natin ay 20 square feet. The length is 4 feet more than 3 times its width. The length, so therefore L, ang is equals yan siya, 4 feet more than 3 times its width. So 3 times daw means 3 times W. More, 4 feet more than, so that is plus 4. So, ito yung equation dito banda sa, ito ba? Yung, the length is 4 feet more than 3 times its width. Yan yung ibig sabihin yan. Next, ito yung gamitin nating uh, equation. Ang tanong dito, find the length and width of the re rectangular garden. Now, Length times width is equals to, that's a given, 20 square feet. Itong length na ito, that is equals to 3W plus 4, isubstitute natin si L para pariho na sila, pariho yung mga variables na gamitin natin. So this is 3W plus 4. Yan ay nasa loob ng parenthesis kasi lahat yan ay i-multiply natin sa W para ang, ang product natin ay 20 kasi yan yung area. I-multiply muna natin 3W times W that is 3W squared. 4 times W that is yung plus sign pala natin, kopyahin natin. So this is 4W. Ngayon. Itong 20 na ito, kasi itong i-equate natin to 0 to. So, since plus yan siya or positive yan siya, para ma-transfer natin sa loob, in other words, nag-minus tayo ng 20 to both sides para ma-0 na yan siya. So, nandito na siya, minus 20 equals 0. Ngayon, itong quadratic equation na yan, o kung ano man ang pangalan yan, kailangan nating i-factor out yan. So, therefore, itong word problem na ito, na maliban sa regarding ito sa measurement, kaya geometry siya, huwag niyong kalimutan ang algebra para ma-solve natin ang problem na ito. Now, Paano nga ba natin ito i-factor out? Gawa tayo ng bahay-bahay. So, meron tayong separate video nito o na, naka-post na tayo ng kung paano mag-factor out ng mga trinomials. So, ilalagay ko rin sa description ng video ito or trinomial. Trinomial. I-search nyo ito. 
na lagyan nyo ng lunalin para ma-sort out yung lahat ng na-upload na natin dati regarding sa pag-factoring o pwede rin factoring. Factoring, trinomial, tapos idugtong yung lunalin. Otherwise, please see description ng video ito kasi lalagay ko na rin yung link mismo. Now, ngayon yung bahay-bahay natin, take note, meron tayong W squared. So, meron tayong dalawang W niyan. Kaso lang, yung isa ay merong 3. So, kopyahin si 3. Since negative 20 yan, for sure, yung operation na nasa loob ay meron tayong plus at negative sign. So, yung equal 0 pala. Now, wag mong kalimutan yung FOIL method kasi yan yung gagamitin natin. I-factor out natin si 20. Lahat ng mga factors ni 20, pwedeng, ano ba yung mga factors ni 20? Pwedeng 5 at 4. Kung si 5 at 4, sulat natin si plus 5W at itong si negative 12W. Kung i-add natin yan siya, this will give us negative 7W. So, hindi siya 4, positive 4W. So, i-erase natin yan siya. Ang ginawa natin ay nag-trial and error. So, yung mga factors na 4 at 5, ay hindi na yan siya pwede. Ano pa bang factors ni 20? Meron tayong 10 at saka 2. So, ngayon, ang tanong saan kaya natin ilagay si 10 sa plus sign ba or dito sa minus sign? So, mag-trial and error tayo. Pero, obviously, itong 10 na ito, dito mo ilagay sa plus. At sa negative, doon naman si 2. Now, i-double check muna natin. This is, kung i-multiply natin yan, this is 10W. Then, i-multiply din natin ito. 3W times negative 2, that is negative 6w. Kung i-add natin yan, that will give us plus 4w. So, therefore, tama na ito. So, ito yung gagamitin natin. Ang next na step, equate natin to 0. So, dito, ang w ay equals to negative 10 over 3. Dito naman, ang w ay equals to positive 2. Laging tandaan, kapag measurement, hindi pwede yung negative. Laging absolute value or positive. So, ang width natin ay equals to 2. Ngayon, kung width natin, itong width natin ay equals to 2, ang hanapin na lang natin ay yung length. Now, since si 2 ay pang multiply sa length, pang divide ngayon siya, Dito kay 20. So, 20 divided by 2, that is equals to 10. So, therefore, ang width natin ay equals to 2. Ang length natin ay equals to 10. So, yan na yung sagot. Now, let's solve this the other way. Halimbawa, uh, hindi natin alam yung mga ganitong klaseng pag-solve. So, meron pa tayong ibang way, pero importante, alam mo kung paano basahin ang word problem na ito para gawing equation or into mathematical equation. The area of a rectangular garden is 20 square feet. Dapat alam mo kung paano hanapin yung area. So, meron tayong length at width. Yan ay i-multiply mo para makuha mo yung area na yan. Ngayon, length is, yung length daw, okay, letter L na lang, ang is equals yan, 4 feet more than 3 times its width. So, ibig sabihin, 3W plus 4. Given yung area, which is 20 multiplication. So, ang gagawin lang natin, hanapin natin lahat ng mga factors ni 20. So, meron tayong 20 at 1. Meron tayong, anong next yan? 10 at uh, 2. Meron tayong 5 at 
4. Yan yung mga factors ni 20. Next natin gagawin ay gamitin lang ito mga factors ni 20. Unahin natin si 20 times 1. Ang length, yan yung mas, malak mas mataas, mas malaki, mas greater yung number. So, yan yung 20 natin. Ang W, yan yung 1 plus 4. Tingnan natin kung equals ba itong dalawa. 20 equals 3 times 1, 3 plus 4, 3 plus 4, that is equal to 7. So, 20 is not equal to 7. So, mali yan siya. Doon na naman tayo sa iba pa. Yung length na, wait, yung length na 10, tapos yung width natin ay 2. Kopyahin si 10. 3 times 2, that is 6, plus 4. That is obviously equal to 10. Therefore, ang sagot dito ay length is equal to 10, width is equal to 2. Thank you and God bless.